क्या आपको भी x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस प्लस माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस टू ए फोर ए सी अपॉन टू ए वाला फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है क्या आप भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाली मेथड तभी यूज करते हो जब नंबर्स छोटे हो तो अपना मेथड बदलो यार चलो देखते हैं एक क्रांतिकारी मेथड जो आपका कॉलिडिक इक्वेशन सॉल्व करने वाली जो झंझट है वो चुटकियों में सॉल्व कर देगी लेट स्टार्ट ओके गाइज सो द मेथड दैट वी आर गोइंग टू सी टूडे हैज़ बिन फाउंडेड बाय और हैज़ बिन डेवलप्ड बाय डॉक्टर लो फ्रॉम कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी एट पिट्सबर्ग सो द मेथड इज वेरी एलिगेंट एंड इट सिंपली यूजेज अ वेरी एलिगेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ पैराबोला दैट वी आर गोइंग टू सी बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी वॉट इज अ पैराबोला सो अ पैराबोला इज अ सिमेट्रिक कर्व दैट इज यूज टू डिफाइन द ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन और वी कैन यूज इट टू डिफाइन डिफरेंट कर्व्स दे आर अ टाइप ऑफ कर्व दे आर अ टाइप ऑफ कोनिक्स ओके सो द पैराबोलाज हैव डिफरेंट वेरिएशन एंड द मोस्ट कॉमन ऑफ देम इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ वी गो बिट डिप इन दैम सो वी विल रियलाइज दैट द क्वाडिक इक्वेशन हैज अ फॉर्म ऑफ अ पैराबोला एंड इट इज गिवन बाई वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट सो सो द ए इफ वी चेंज द ए द विथ ऑफ द पैराबोला चेंजेस इफ वी चेंज ए एंड बी इट चेंजेस द एक्सेस ऑफ सिमेट्री सिमेट्री ऑफ पैराबोला टू लेफ्ट एंड राइट एंड इफ वी चेंज सी द पैराबोला जस्ट लाइट्स अप एंड डाउन ओके सो हाउ डू वी सॉल्व सच क्वेश्चन हाउ डू वी सॉल्व सच इक्वेशन सो considering the points where the curve cuts the x axis these points are known as the roots of the parabola so we just put y is equal to 0 and then we get a formula that that is very lengthy and that is pretty confusing that is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a yeah sounds daunting right but yeah humko yahi learn karna padta hai the other working methods that we use are we consider let's say for a simple for simplicity let's consider an equation where a is equal to 1 and the equation is x square minus 4x minus 5 is equal to 0 this is a simple quadratic equation now what we do is we consider its root as r and s so now we write this quadratic equation as x minus r into x minus s so we know that we know two things one the sum of roots that is r plus s will be minus b by a in our case it will be 4 and the product of roots that is r into s will be c by a in our case minus 5 so now we just try to uh, solve these equations by uh, guessing method it is also known as completing the square method but guessing methods are pretty cumbersome when the numbers are very large right and dr lo states this as the fact that the guessing method is used makes people think that maths is pretty complicated or it is not well structured so so how does the alternate method works so considering the same equation we considered before x square minus 4x minus 5 this method uses the simple property of symmetry of parabola that is the parabolas are symmetric about their axis of symmetry okay so now the first thing that we see here is the midpoint consider r and s are roots so these will be the points where the parabola cuts the x axis so their midpoint will give us the axis of symmetry in our case the midpoint will be r plus s by 2 but we know that r plus s is nothing but minus b by a and in our case it is plus 4 so the average or the axis of symmetry will be 4 by 2 that is 2 so now the roots that we need are nothing but a constant amount plus and minus from the axis of symmetry right because the roots will be symmetric from the axis of symmetry so we can write r as 2 minus u and s as 2 plus u now we just need to find the u and all the problems will be solved so to find u we can use the second property that is the product of roots is c by a so you just write r into s is c by a in our case it is minus 5 so you will get 2 minus u into 2 plus u is equal to minus 5 that is 2 square minus u square is equal to minus 5 that is 4 minus u square is equal to minus 5 which gives us u square is equal to 9 that is u is equal to plus minus 3 consider any value of u and you will get r as 2 minus 3 that is minus 1 and s as 2 plus 3 that is 5 so this is how you got the roots right and this method is pretty simple and pretty elegant you just need to find that 
uh, axis of symmetry and then you just need to use the product of roots property to find the roots individually you can also try applying this method on on quadratic equation that have irrational roots or that have imaginary roots it works for any method okay अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर देना अगर आपको मेरे नए इनिशिएटिव्स जानना है तो आप जाके ये वीडियो चेक कर लेना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय